myself dr dilip dhekre professor and head of the department community medicine dr ullas patil medical college jalgaon uh, you all knows that the health awareness week is going on today i would like to talk on the health awareness you all knows that the who in 2018 given the slogan that universal health coverage uh, everywhere everyone it means that the everyone should have get the health assess and the health facilities as health facilities this will be uh, this will be available or the people will will be approach uh, to the healthcare facility only when they will know what is health so therefore the community awareness regarding the health is must so what is health so as is showing in the uh, ppt so health health is the health is a state of complete physical mental and social well being not merely an absence of disease or the infirmity so usually people think that ki health means the physically physical fitness like we uh, see our uh, role model uh, as shown in the ppd our role model he is physically very fit but does it healthy no because the health include the uh, mental as well as the uh, social aspect so our role model is physically uh, fit but the socially socially he is not well uh, accepted by the people by uh, many time he do some uh, conflict in the society and therefore uh, he is not uh, healthy as per the definition so therefore the health is not include only the physical fitness but along with that there should be the fitness uh, of uh, there should be the mental as well as the social fitness then what is mental health so mental health means the free from internal conflict not at war with the himself well adjusted accepted criticism and not easily upset search for identity self esteem know himself uh, our problem need and goals that is realistic need and goals so in short the mental health uh, to achieve the mental health to achieve the mental health one should keep the minimum expectation minimum ego and the pride minimum negative thoughts and this will be achieved with the help of meditation yoga also this mental health would be achieved uh, by engaging ourselves with your favorite activity like it may be the extra curriculum it may it may be the curriculum extra curriculum like uh watching video watching movies uh, watching uh, games playing uh, games listening uh, music writing reading there are uh, n number of activities uh, by which you get the joy and thereby you can achieve the mental health then come to the social well being so as shown in my ppt social well being means harmony and integration within the individual between the individual and the member of the society so it is the skill one should adapt that one should be uh, very social adjustable with the society so that you should not feel uh, aloneness in the society and thereby you can uh, get the social well being and the social well being is also the part of the health so in short the health is not only the physical fitness but health include the mental and social well being also so then uh, in health awareness we have to talk regarding the various diseases hmm? there are the n number of diseases in the uh, world and in the india particularly we, today we will talk about the uh, india uh, we got control over the communicable disease but till we are uh, suffering the problems of non communicable uh, diseases so for communicable diseases the most to uh, take uh, for communicable diseases the most important uh, thing is the hygiene so simple measure like personal hygiene can prevent near about the 80% of the disease which are that disease which are prevented by the hygiene so these are the diseases like water borne diseases hmm, like uh, diarrheal uh, diarrheal uh, diarrheal diseases uh, then the food borne diseases 
diseases related to the personal hygiene, uh, worm, infest, uh, worm infestation, uh, some uh, then the in the under five particularly under five protein energy malnutrition, the acute respiratory diseases. So there are the number of the diseases which can be prevented by the personal hygiene. What is mean by personal hygiene? So simply take daily bath, hmm? uh, uh, wear the take daily bath, uh, wear the uh, wash clothes, hmm? uh, frequently wash your hand with the uh, soap. So soap, uh, soap and uh, plenty of the water. Soap means the soap which form the uh, good leather. Hmm? That means uh, your soap is soap. What is the function of the soap? It reduces the surface tension and help in uh, washing out the uh, whatever the bacteria and the viruses present in your hand. So uh, the company company is not matter. सबसे अच्छा सोप कौन सा है तो जिसकी सबसे ज्यादा झाग आती है वो सबसे अच्छा सोप है तो जो ज्यादा झाग देता है वो सबसे अच्छा सोप है तो सोप विथ प्लेंटी ऑफ द वाटर विल हेल्प इन कीपिंग यूर पर्सनल हाइजीन ऑल्सो ऑल्सो दिस पर्सनल हाइजीन विल प्रिवेंट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बाय टेकिंग द केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स then the next problem in particularly in india is the mosquito borne diseases so mosquito borne diseases there are number of mosquito borne diseases particularly the uh, dengue dengue chicken uh, chikungunya uh, then uh, malaria mm. these are the number of the diseases which is prevented by simple environmental measure so when there is an epidemic means the outbreak of such diseases hmm, dengue malaria uh, chikungunya like that so what people demand people demand some measures like fogging personal protective equipment hmm, like screening of the houses but does it work yes it is work but this is temporary working just is reduces the density of the mosquito and for some for some period it will reduces the transmission of the of that disease but we want the permanent solution so what is permanent solution so permanent solution lies in our habit that is what is the permanent solution so permanent solution is the reduction of the breeding places of the mosquito breeding places means means what so accumulated water is the breeding places so uh, if we get rid of the accumulated water hmm, reduces the breeding places of the mosquito and automatically there will the uh, reduce the density of the mosquito and there will be the prevention of the mosquito borne diseases and that is the permanent solution and permanent solution uh, is not the only the fogging and personal protective equipment like that so by uh, adapting the habit hmm, so our permanent solution is you have to adapt the habit so that there will not be the uh, accumulation of water some engineering major underground water drainage system is very important many uh, cities have adopted that underground water drainage system hmm, that will be very helpful then uh, observing the uh, observing the dry day once a week is very helpful for prevention of the mosquito breeding places dry day means dry day means athodyatun ek divas अपन ज्या वेसल्स मधे ज्या भांड्यात पानी साठवत तो, ते सर्व भांडे एम टी कराए जेनेकर ज्या लार्वी है जी अंडी है मॉस्किटो की ती मर जी आॉस्किटोज तैयार होना नहीं आसन होना आजार होना नहीं सो ऑब्जर्विंग द ड्राई डे वन से वीक देन द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द इम्युनाइजेशन यू नो द इम्युनाइजेशन प्रिवेट द large number of the diseases that is known as the vaccine preventable disease uh, even we have eradicate means mua pasun uchchatan kele we have eradicated some uh, uh, vaccine preventable disease like smallpox in 1980 some disease the age of eradication for example the poliomyelitis uh, measles hmm? so uh, the community community should vaccinate their uh, infant child up to 1 year of age so whatever the vaccine recommended up to 9 month of age that is must that is must if we adopt that vaccination program you will get the uh, get the freedom 
from large number of vaccine preventable disease. There are the vaccine which is recommended after 9 month also hmm, up to the uh, 5 year and the 10 year age. So, that is also good if uh, you can able to take that vaccine, that al vaccine also, also give the additional protection. Pan pahile, Jalmata te nau mahina parenta je vaccines uh, government ni recommend ke lele ahe te ghena atyanta atyanta aushak ahe. At least te tari aapla uh, community cha pratyek vikti pratyek uh, navin bala uh, vaccine milale paije. Government cha program hai pratyek cha ghara parenta vaccine diyaela uh, aapla nurse uh, health worker etat phakta aapla kudun pratisad apekshita ahe. Nantar balanced diet. Ata healthy rights, physically fit rights, mentally healthy rights, socially well being rights. Yes, the balanced diet is a good thing. And if you have a balanced diet, you can see that you have a slide that you have a packed food, you have a shisha bottle, you have a food that you have to eat. You can eat Indian food. You can eat it. आ भाजीपाला असतो ते खातो त्याच्याबद्दल कोणी बोलत नाही आणि दुसऱ्याबद्दलच बोलतो तर बॅलन्स डाएट काय आहे बॅलन्स डाएट खूप सोपा आहे तर बॅलन्स डाएट म्हणजे काय तर आपल्याला मायक्रो न्यूट्रिएंट अँड मॅक्रो न्यूट्रिएंट योग्य त्या प्रमाणात मिळाले पाहिजे मॅक्रो न्यूट्रिएंट मींस द कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फॅट द कार्बो द कार्बोहायड्रेट शुड बी 65 टू 70% प्रोटीन शुड बी 20 टू 25% अँड द रिमेनिंग इज द फॅट 10 टू 15% हे आपल्याला भेटले पाहिजे हे आपल्याला भेटले पाहिजे म्हणजे नेमकं काय करायचं कम्युनिटीच्या साध्या माणसाला हे काय तुमची भाषा समजणार तर नेमकं काय खायचं कसं खायचं तर मी तुम्हाला सिंप सिंपल सांगतो जर एक इंडियन रेफरन्स माणूस असेल म्हणजे साधारणतः 50 50 ते 60 किलो वजनाचा एक इंडियन माणूस असेल मॉडरेटली वर्किंग असेल तर त्यांनी किती काय घ्यायला पाहिजे तर त्यांनी सिरियल सिरियल्स म्हणजे गहू तांदूळ मका बाजरी ज्वारी हे जे आहे हे रोज कमीत कमी अर्धा किलो त्यांनी घेतलं पाहिजे डेली पल्सेस म्हणजे डाळ वर्गीय किती घेतली पाहिजे तर रोजची 50 ग्राम तरी डाळ खाल्ली पाहिजे डाळ वर्गीय खाल्ले पाहिजे तर बाकी व्हेजिटेबल व्हेजिटेबल फ्रूट्स रूट ट्यूबर हे किती घेतलं पाहिजे तर हे फळभाज्या फळभाज्या ह्या साधारणतः रोजच्या जेवणात पावभर असल्या पाहिजे म्हणजे 250 ग्राम असल्या पाहिजे दूध किती असायला पाहिजे तर साधारणतः 200 ग्राम किंवा 200 ml दूध असायला पाहिजे ऑइल किती असायला पाहिजे तर ऑइल ऑइल किंवा फॅट ताक म्हणजे तूप पनु तेल म्हणु हे साधारणतः 45 ml आपल्या जेवणात असलं पाहिजे आणि साखर किती खाव गूळ किती खाव तर हा साधारणतः 35 ग्राम हा साखर गूळ आपल्या जेवणात असला पाहिजे हे झालं बॅलन्स डाएट इतकं सोपं बॅलन्स डाएट आहे त्याचप्रमाणे जर आपली ॲडल्ट वुमन इंडियन रेफरन्स वुमन जी साधारणतः 50 किलो वजनाची आहे तिने काय घ्यायला पाहिजे तर सिरियल्स सिरियल्स म्हणजे गहू बाजरी ज्वारी या ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या रोज कमीत कमी 440 ग्राम ह्या घ्यायला पाहिजे पल्सेस डाळ वर्गीय 45 ग्राम आणि भाजीपाला हा भाजीपाला जो आहे भाजीपाला फ्रूट्स ह्या थोडासा क्रियांनी जास्त घ्यायला पाहिजे कारण त्यांना मायक्रो न्यूट्रिएंटची आवश्यकता जास्त असते कारण त्यांच्यात वियर अँड टियर जास्त असते जसं डेली मेन्से मेन्सेस आहे प्रेग्नन्सी आहे या प्रकारचे वियर अँड टियर जास्त असते त्यामुळे त्यांना मायक्रो न्यूट्रिएंटची डिमांड जास्त असते त्यामुळे लिफी व्हेजिटेबल अदर व्हेजिटेबल रूट ट्यूबर्स हे पुरुषांपेक्षा थोडेसे जास्त म्हणजे साधारणतः एक पाव ते तीनशे ग्राम हे घ्यायला पाहिजे मिल्क थोडंसं जास्त घ्यायला पाहिजे ऑइल आणि फॅट कमी घ्यायला पाहिजे जवळजवळ पंचवीस एम एल आणि साखर किंवा गूळ साधारणतः वीस वीस ग्राम हा घ्यायला पाहिजे हे सिम्पली बॅलन्स डाएट झालं तर एवढं जर आपण डेली घेतलं तर आपण बॅलन्स डाएट प्रॅक्टिस करताय आणि त्यामुळे आपल्याला न्यूट्रिशनल प्रॉब्लेम कोणताही होणार नाही मग आपण बॅलन्स डाएटचं हे कर बॅलन्स डाएटबद्दल बोलताना आपल्या सहज मनात येऊन जातं कि लहान मुलांना लहान मुलांना आपल्याकडे माहिती आहे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन म्हणजे कुपोषणाचे बरेच लोक शिकार आहेत मग त्या कुपोषणासाठी काय द्यायला पाहिजे कुपोषण कमी करण्यासाठी काय करायला पाहिजे तर साधारण तुम्हाला माहीत आहे की वयाच्या चौथ्या महिन्यापर्यंत एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग म्हणजे फक्त आणि फक्त 
आई के दूध आई के दूध है बाला अमृत आते आई के दूध फिर चार महीने दयाचन अपन विनिंग सुरू करते जनरली विनिंग मे सप्लिमेंटरी फूड सप्लिमेंटरी फूड मे जनरली अपन का अपन जनरली अपने क्या गाई दूध मशीच दूध हे दूध देते दूध दूध देता का तो दूध देता सर्वतान महत्वा न्यूट्रिशन का दृष्टिकोना महत्वा मजे दोन महीन बाे दोन महीने कम्प्लीट जाए कि पांच किलोच वजन क्रॉस के लिए वयापासन कि वजनापासन बा जे अपन गाईच दूध वपरतो तो डायल्यूट करना की आवश्यकता नहीं मजे तत पानी टाका आवश्यकता नहीं जर तच किलो वजन क्रॉस के लिए कि दोन महीने वया क्रॉस के लिए तर गाईच दूध देता तो डायल्यूट कराएं नहीं पूर्ण गाईच दूध जशाला तस दया साधारणत जर तला तुम्हें एक से पन्नास ग्राम दूध घर तक दह ग्राम साखर घाय दह ग्राम साखर घे मिश्रण साधारण पांच वेला अपने दिवस दयाव लगे तो अशा प्रकार एक फिर एक या एवडा मजा लेक्चरम एक जरी लक्षा ठेल कि पांच वर्ष पांच के जी च बाल कि गाई के दुधा पानी टाका आवश्यकता नसते हाँ एवं जरी फॉलो के न्यूट्रिशन मदल तुम्हें बयापैकी अचीव के मी समझे नर चीसी नर ख अर्थाने हेल्थ प्रॉब्लेम सुरू होता चाड़ी नर अपने अवेर रहा पाजे कि हेल्थ प्रॉब्लेम तो चाड़ी अगोदर आधी आप कम्युनिकेबल डिशीजेस वगैरह का प्रॉब्लम आतो आ चाड़ी नर नॉन कम्युनिकेबल डिशीजेस नॉन कम्युनिकेबल डिशीजेस मजे का डायबिटीज है हाइपर टेन्शन है कैंसर है ऐक्सिडेंट है अशा प्रकार के जे आजार है तो नॉन कम्युनिकेबल डिशीजेस जनरली चाड़ी नर नर होता तो हे नॉन कम्युनिकेबल डिशीजेस जेवड़े आधी अपन डायग्नोज करूँ हाँ तेवड़ा अपन ते कॉम्प्लिकेशन्स रोकू शको मग ये रोका कसे डायग्नोज कसे कराए तो नॉन कम्युनिकेबल डिशीजेस ये आइजबर्ग फिनॉमिना फॉलो करता आइजबर्ग फिनॉमिना मजे का तुम्हें जर समुद्र गेला तो समुद्रा आइजबर्ग आतो मे आईज का पर्वत आतो या फ्त अपने छोटा सा छोटा सा पार्ट पानी वरती दसतो आ मैक्जिम मोटा सा पर्वत पानी खाली तो स्थिति ही नॉन कम्युनिकेबल डिशीजेस की डायबिटीज हाइपर टेन्शन हैं हमें सुरुआती लक्षण बिलकुल दिसत नहीं छोटाशा पर्वत जसा दिस्त तो थोड़ा बारीक थोड़ा एखाद लक्षण वगैरह दिते परंतु आत आतमें खूब का ही मोटा प्रकार की पैथॉलॉजी घड़ी अपने ये स्क्रीनिंग करूँ लवकर डायग्नोज के लिए पाजे लवकर डायग्नोज के लिए पाजे तो चाड़ी नर का डिशीज अपने है कि नहीं हे पहानेस अपन का ही स्क्रीनिंग मेथड अडॉप्ट कराव्या तो चाड़ी नर रेग्युलरली दर वर्षा दर एक वर्षा अपने हेल्थ चेकअप करावे आ हेल्थ चेकअप में मेनली का करावे तो बी एम आई बॉडी मार्क्स इंडेक्स कैलक्युलेट करावा तर तो बॉडी मार्क्स इंडेक्स जर एटीन पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव अल तो नॉर्मल है तुम्हारा हाइपर टेन्शन डायबिटीज हाँ कैंसर या हा डिज होने जे प्रमाण है ये कमी कमी रहते नर वेस्ट हिप रेशो कैलक्युलेट करावा जर पुरुषांच वेस्ट हिप रेशो एक पेक्षा कमी अल तो तो हेल्दी है तेल पुढ़े हे नॉन कम्युनिकेबल डिशीज होने की रिक्स कमी है स्त्रीय वेस्ट हिप रेशो जर पॉइंट एटी फाइव या खाली अल तो ये जे नॉन कम्युनिकेबल डिशीजेस है तो होने से प्रमाण कमी है अशा प्रकार नर दरवर्षी ब्लड प्रेशर चेक कराव दरवर्षी ब्लड प्रेशर चेक कराव हिमोग्लोबीन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है कि नहीं तो हिमोग्लोबीन चेक कराव ब्लड शुगर चेक करावी दरवर्षी ई सी जी करावी ताचप्रमा चाड़ी वर्षापासन रिफ्रैक्टिव एरर मे डो प्रॉब्लेम्स ये सुरू होता कमी दिसने कैटरैक यारखे दर वर्षा आय चेकअप करावे तत मेनली रिफ्रैक्टिव एरर चेकअप करावे आ बाकी चेकअप लाइक जर स्त्रिया तना चाड़ी नर दोन प्रकार कैंसर का मुख्यतः धोका आतो एक ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर सा स्वतः तपास करता ये कि जर डाउट वाटला तो मैमोग्राफी करने कि डॉक्टरक जाने सर्वाइकल कैंसर सा स्पैप स्मीयर रेग्युलरली दर वर्षा करने हा जर गोष्टी के भविष्य होने हे भयंकर आजार होना नहीं डायग्नोज होती वाड़ू नए ये योग्य तो योग्य ती ट्रीटमेंट अपन लवकर लवकर चालू करू शको 
आणि बाकी चांगल्या गोष्टी कोणत्या काय करायला पाहिजे बाकी गोष्टी तुम्हाला माहीत आहे सगळ्याला जनरल माहीत आहे की टोबॅकोसारख्या गोष्टी ज्यात ॲडिक्शन पोटॅशनल आहे त्या अवॉइड कराव्या अल्कोहोल कमीत कमी प्यावी शक्यतोवर कमीत कमी प्यावी रेग्युलर एक्झरसाईज करावी योगा मेडिटेशन यासारख्या सवयी आत्मसात कराव्या जेणेकरून आपल्याला मेंटल फिजिकल ॲज वेल ॲज सोशल हेल्थ मिळेल असं मला वाटतं मला वाटतं आपल्या सर्वांना हेल्थ अवेअरनेस या छोट्याशा क्लिपमधून सर्वांना आपण नेमकं काय काळजी घ्यायला पाहिजे आपल्या आरोग्याची कशी काळजी घ्यायला पाहिजे काय काळजी घ्यायला पाहिजे केव्हा काळजी घ्या घ्यायला पाहिजे हे थोडक्यात समजलं असेल आपण दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल आप मी आपला सर्वांचा आभारी आहे आणि माझं माझा जो सल्ला आहे हेल्थ ॲडवाईस आहे हे सर्व आपण आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनात याचा उपयोग कराल असे मला वाटते धन्यवाद